video light one today. Pinna Amla revise the Ambo another chapter twelve aldehydes, ketones, and carboxylic acids on the chapter on a pellarum revision heading worker chapter twelve aldehydes, ketones, and carboxylic acids for heading worker. Anne Maria, Alvan, Jasim, Miraka video on Jayata, Bima, okay, I pay Larim, uh, Kaido Sapola and Column at the Trichy, as Adita Colossal topic in the Riddha, and Damata Colossal previous year questions in the Topic PYQ. Add <coughs> the topic structure of carbonyl group. Structure of carbonyl group. Structure of carbonyl group. Comma, preparation of aldehydes and ketones. I <coughs> the topic structure of carbonyl group, comma, preparation of aldehydes and ketones. Adi no one can show the little variam, and the male Anja Pata Idivatona. Idivatinale, Idivatanja, Idivatanja, Mupatranda, Mupatimuna, Mupatinale, Mupatera, Mupatomba. At the topic, physical properties. At the topic, physical properties. Adino and the Gana Chodingla, Idiva Trenda Our Nolo, Idiva Trenda Aditha Topica Nucleophilic Addition Reaction Nucleophilic Addition Reaction Aditha Topica Nucleophilic Addition Reaction I got the Chodi Ulrico. Ada Umbada Patombada Idiva Trenda Oxidation. The topic oxidation reduction oxidation comma reduction comma haloform test oxidation comma reduction comma haloform test are you not showing lady color are the number of carriage and a nucleophilic addition a little I got the Yam Brana Chodium like under the Matamarakia, Idiva Trenda Matta Chodio, Mupada Matta Chodio Matamarati, Idiva Trenda Mupadu. Okay. At the oxidation reduction hollow form test. I got the Chodium like the color under Eda Eta Pandranda Idiva Tara Idiva Teda Mupatanja Napada. I got the random air matamaria, random air matamaria. At the topic, aldol condensation, aldol condensation, 
comma canisaro reaction canisaro reaction and electrophilic substitution aldol condensation canisaro reaction and electrophilic substitution adinnulla chodyangal ellikyo onna moona anja aara ombada patta padanonna padanaara padaneela iruvada iruvatti moona iruvatti naala iruvatti anja iruvatteela Muppada Muppati Nale Muppatara Muppatetta Napada And at the Anja Vatamarica, Anja Anja Vatamarica, Umbada Vatamarica, Patta Vatamarica, Idivati Nale Vatamarica, Idivatel Vatamarica, Muppati Nale Vatamarica, Napada Vatamarica. At the topic preparation of carboxylic acids. Preparation of carboxylic acids. Preparation of carboxylic acids. I don't know what you Idivatombada Napati Nale. Add the topic. Physical properties of carboxylic acids. Physical properties of carboxylic acids. Physical properties of carboxylic acids. Physical properties of carboxylic acids no lila nil but the jodiula at the topic acidity of carboxylic acids at acidity of carboxylic acids acidity of carboxylic acids I don't know what's the moon moon Acidity of carboxylic acids are more. At the topic, esterification. At the topic, esterification. Comma, reaction with the ammonia. Reaction with the ammonia. Comma decarboxylation, decarboxylation. Comma HV is a reaction. HV is a reaction. HV is a reaction. And ring substitution. And ring substitution. <coughs> and ring substitution. Padinola <laughs> Choding and ring substitution is there. I think not a thing like on the R. Ombada Padimona Padinara Idivatta Muppatona Muppatanja Muppatta Napada Napatona Napa trender Napa tade. Adela Vata Maricanda on the on the Vata Maricia are Ombada Padanara Mupatanja Mupateta Napa. Organic and a tomb value chapter another. 
ഇതിന്റെ താൽഡിസൈഡ്സിനെ പറ്റിയും സാമാന്യം അധികം പഠിക്കാനുണ്ട് കീറ്റോണിനെ പറ്റി അധികം പഠിക്കാനുണ്ട് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൊത്തം നാൽപ്പത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ചോദ്യം അല്ല ഉള്ളൂ അതിന് ഓരോന്നിനും സബ് ഡിവിഷൻ അടക്കം വരുമ്പോൾ പത്തുനൂറ്റി മുപ്പത് ചോദ്യം ഉണ്ട് അത് മൊത്തവും കൂടെ ഇന്ന് ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീരില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ടേകാലം വരെ തീരണേടത്തോളം തീർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കോളണം അപ്പൊ ഒരേ മോഡലിലുള്ള സാധനം റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ വട്ടം വരച്ചേക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടം വരച്ചേക്കണത് ഒരു ഒരു ചോദ്യം തന്നെ രണ്ടെടുത്ത് എഴുതിയേക്കണതാണ് ഞാനിപ്പോ വട്ടം വരച്ച് തന്നേക്കണത് അതായത് ഇന്ന എഫക്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തേഴ് ചോദ്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് ചോദ്യവും വരും ഒരെണ്ണം തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വട്ടം വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യം എത്തിക്കണേ പോവും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തീരില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ഒരു തവണയെ ഒരു ചോദ്യം പറയുള്ളൂ കാരണം അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്തു ദാസിന്റെ ഓഫീസിൽ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തേക്കുന്ന തീരുമാനം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുജീബ് സാറ് തീരുമാനം ഇതാണ് ഓരോ ദിവസവും റിവിഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ടോപ്പിക്സ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരും ഈ മെത്തേഡ് ഈ ഈ മെത്തേഡ് ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഞാനാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഓരോ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് ഒരാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഉത്തരം പറയാത്തവരുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോ നാളെ മുതൽ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ അതെ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒമ്പത് പേരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇത്തരം പറയാത്തവരുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നാളെ മുതൽ നാളത്തെ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ആൾഡിഹൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താന്ന് പഠിക്കണം എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓക്സിജന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താന്ന് പഠിക്കണം അതും എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ഓക്സിജന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ആണ് ഇനി ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ജോമട്രി എന്താന്ന് പഠിക്കണം പ്ലനാർ ജോമട്രി ആണ് എന്താണ് പ്ലനാർ ജോമട്രി പ്ലനാർ ജോമട്രി ആണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ അതിനകത്ത് കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഓക്സിജന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ബോണ്ട് ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ജോമട്രി പ്ലനാർ പ്ലനാർ ജോമട്രി പ്ലനാർ ജോമട്രി ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റോസൻ മണ്ട് സിന്തസിസ് മുതൽ തുടങ്ങി പിന്നെ ഓസനോളസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എഴുതി തന്നെ ആ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം പഠിക്കണം എല്ലാ മെത്തേഡുകളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് പോലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനില്ല അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റോസൻ മണ്ട് സിന്തസിസ് എറ്റാഡ് റിയാക്ഷൻ സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ബുക്ക് എടുക്കുക ബുക്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എടുത്ത് വെക്കുക എല്ലാവരും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൾഡി ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ജിറ്
അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എം ജി ബി ആർ ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എന്നുള്ളതിന് മൈനസ് കൊടുക്കുക എം ജി ബി ആർ എന്നുള്ളതിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കാർബണിന് മൈനസ് കൊടുക്കുക ഓക്സിജന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ള സാധനത്തിന് എടുത്ത് സോറി ഇവിടെ ഓക്സിജന് മൈനസ് കൊടുക്കുക കാർബണിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഉള്ള സാധനം എടുത്ത് ഈ പ്ലസ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഉള്ള എം ജി ബി ആറിന് എടുത്ത് ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എച്ച് സി ഇവിടെ ഒ ഓയിലേക്ക് എം ജി ബി ആറ് വരും ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ എച്ച് ഉണ്ട് താഴത്തോട്ട് ഇത് വരും ഈ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ സ്ഥാനം വരും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുക ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യം അല്ല ആൽക്കഹോൾ സ്പിനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലാണ് ആക്ച്വലി ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഈ എം ജി ബി ആറിന്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒ എച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതാണ് എ ആൽക്കഹോൾ സ്പിനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അതിന് നമ്മള് ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് വെച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നുള്ള സാധനം ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നുള്ളതിന് വരെ സി എച്ച് ഒന്ന് എഴുതണം ആൽഡിഹൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ അതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ സജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആൽഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് പറയുക ആർക്ക് പറയാം ആൽഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏത് ടെസ്റ്റാ ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ കൈ പോക്കൂ ആൽഡിഹൈഡിനെയും കീറ്റോണിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റ് ആ മാഹിൻ പറഞ്ഞു തന്നാ ഒന്നെങ്കിൽ ടൊള്ളൻസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലിംഗ്സ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ടൊള്ളൻസ് റിയേറ്റന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ടൊള്ളൻസ് ടെസ്റ്റ് ടൊള്ളൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ആ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അടുത്ത എത്താമത്തെ എന്റെ അത് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതി തന്നേക്കണ ടോപ്പിക് വൈസ് ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി നാല് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണു നാലാമത്തെ നോക്കിക്ക എല്ലാരും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വെൻ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷൻ അത് ഫോമാൽഡിഹൈഡും ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എച്ച് ഒ അതിന്റെ കൂടെ സി എച്ച് ത്രീ എം ജി സി എൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ചെയ്താൽ മാതിരി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എടുക്കുക എങ്ങനെ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എടുക്കണത് ഇവിടെ എടുക്കുക എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഇതാണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അതിന്റെ കൂടെ ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യണം സി എച്ച് ത്രീ എം ജി സി എൽ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സി എച്ച് ത്രീക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കുക എം ജി സി എല്ലിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഓക്സിജന് മൈനസ് കൊടുക്കുക കാർബണിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ഉള്ള സാധനം എടുത്തിട്ട് ഈ പ്ലസ് ഉള്ള സാധനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക ഈ പ്ലസ് ഉള്ള സാധനത്തിന് എടുത്ത് മൈനസ് ഉള്ള ഓക്സിജനിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി സി ഉണ്ട് മേളിലേക്ക് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവും ഈ
പിന്നെ അതെ ഈ കാർബണിലേക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ സി എച്ച് ടു പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഇതേ ഒരു ഒ യു ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒ എച്ച് അപ്പൊ ആൻസർ ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അതാണ് ആൻസർ പ്രൊപ്പനോള് സോറി എഥനോള് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആ എന്താ ആ മേളിലേക്കുള്ള ഒ എച്ച് ഈ ഇത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വേറെ കളറി കാണിക്കാം ഈ സിയിലേക്ക് ഈ സിയുടെ മേളിലേക്ക് ഒരു ഒ എച്ച് ഉണ്ടോ ഒ എച്ച് അത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാലോ ഇപ്പൊ രണ്ട് നാല് അടുത്ത ഏതാണ് അഞ്ച് പത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഉത്തരായിട്ട് നാലാമത്തെ എന്റെ ഉത്തരായിട്ടപ്പോ എന്താ എഴുതണം ഫൈൻഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും ബുക്ക് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ എഴുതുന്നെങ്ങനെ എവിടെയാന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് എന്നുള്ള അടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ കണ്ടോ എല്ലാരും ഒരു തവണ ഇത് വായിച്ചു പിടിച്ചത് റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ ആസിഡ് ക്ലോ ആർ സി ഒ സി എൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ അല്ലെ പലേഡിയം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ലിൻഡ്ലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലിൻഡ്ലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ലിൻഡ്ലാർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡിനെ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റോസൺ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഗീവ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇതും ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒയുടെ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ പിരിച്ചെഴുതണം സി എച്ച് ടു എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇതിന് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പ്ലസ് ഉള്ള സാധനം ഓക്സിജനിലേക്കും മൈനസ് ഉള്ള സാധനം നമ്മൾ കാർബണിലേക്കും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവും ഒ ഓയിലേക്കാണ് ഇത് ഈ എച്ച് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് സൈഡിലേക്ക് ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഈ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് എഴുതണം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ ഇനി ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഈ സി എച്ച് ഒ ഈ ഈ സി വോയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ അതാണ് ആൽഫ കാർബൺ ആ ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇതാണ് ബീറ്റ കാർബൺ ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്നുള്ള ഒ എച്ചിനെ കൂടെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയണം ആൽഫ കാർബണിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ബീറ്റ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒ എച്ചും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഈ ഒ എച്ച് പോയി പിന്നെ അവിടെ ഒരു എച്ച് അല്ലേ ഉള്ളൂ സി എച്ച് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടണം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് പോയി അപ്പൊ സി എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡിഹൈഡ് ഈ കിട്ടിയുള്ള സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ആൾഡോൾ രണ്ടാമത് കിട്ടിയുള്ളത് അതാണ് ആൾഡോൾ ഇതാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് അത് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാ ബുക്കിലേക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാണ്ട് പിടിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് മറ്റാലോ അല്ലേ എഴുതി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഓക്കെ
Oke. Adita jodim. Which is the strongest acid? Acetic acid, chloroacetic acid, or fluoroacetic acid? Ato di nabo kila kiri dikila dim. Ipa ay di akna jodim bukila kila dim diki. Which is the strongest acid? Acetic acid, chloroacetic acid, or fluoroacetic acid? Why? Ato di nabo bukila kiri. अमुलाोमल इलेक्ट्रोण विड्रोइंग ग्रूप असीडिटी इलेक्ट्रोण विड्रोइंग ग्रूप असीडिटी कूड़ा इलेक्ट्रोण विड्रोइंग ग्रूप फ्लोरी फ्लोरी ऐलक्ट्रोण विड्रोइंग ग्रूप आयो असीडिटी कूटी असीडिटी कूटा ना फ्लोरो असीडिक आसीड ना आसीडा क्लोरो असीडिक आसीड असीडिक आसीडिक आसीड इलेक्ट्रोण विड्रोइंग ग्रूप फ्लोरो असीडिक आसीड फ्लोरी फ्लोरो असीडिक आसीड असीडिटी of an acid will increase the acidity of an acid full stop fluorine is the best electron withdrawing group fluorine is the best electron withdrawing group fluorine is the best electron withdrawing group among the above three fluorine is the best electron withdrawing group among the above three therefore therefore fluoroacetic acid therefore fluoroacetic acid is the best acid therefore fluoroacetic acid is the best acid athre ullu adana answer athreyana anjamatha chodya panjamathe vattam varikkana anju kelichu ini namukku edana 10 चोपर्ट चो <laughs> 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 बुक बुक पढ़िपा क्वस्टिंग पेपर वर्कउट
ആദ്യം ഇന്നലെ സമയത്തില് റെക്കോർഡ് ഒക്കെ കുറെ സമയം പോലെ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക റെക്കോർഡിനൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൂ ഈ സാധനം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്കും കിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നോക്കുക കേട്ടോ എല്ലാരും അടുത്തത് പത്താമത്തെ ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കേ ട്വന്റി അതും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ബ്രീഫ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എല്ലാവരും എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള നോക്കി ബുക്കിലേക്ക് നോക്കി ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൾഡി ഹൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാവരും ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എല്ലാരും ബുക്ക് എടുക്കുക ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എടുക്കുക ആരോ ഒന്ന് വായിക്കണേ ആലിയ വായിച്ച ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ ബെൻസിൻ റിങ്ങിനെ ബെൻസിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും എച്ച് സി എല്ലും അൺഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡും സി യു സി എല്ലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതിനെ നേരിട്ട് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പഠിക്കുക ബെൻസിൻ റിങ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് നാല് റിയജന്റാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് ഈ നാലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ഷനാണ് ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അടുത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും ഡയറക്ട് റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ അതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചേക്കുക ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ റോസൺ മെൻഡ് റിഡക്ഷൻ എല്ലാരും എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ആ എല്ലാരും ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാനിപ്പോ തരാൻ പോവാ എല്ലാരും ഇരുന്ന് ചെയ്തേ ഉത്തര ഉത്തരം എന്നാന്ന് എന്നോട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ തരും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര എത്രയാന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എഴുതിക്ക വേഗം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ ആ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ മറ്റേത് ബുക്കിലെങ്ങാണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നോക്കി അങ്ങ് കോപ്പി അടിച്ചു വെക്കും ഇത് ഇത് ഇതൊന്ന് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് എഴുതിക്ക വേഗം ആദ്യ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ പിരിച്ചെഴുത് രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കുള്ള ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ പിരിച്ചെഴുതണം ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ആ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ തീർക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്കി തന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ചോളാം ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യം ഞാൻ ബുക്കിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതാ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാ പറയണേ ഇർഫാൻ പറഞ്ഞു ഇർഫാൻ ഏതാ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യത്തെ സി എച്ച് ത്രീ ആണോ രണ്ടാമത്തെ സി എച്ച് ടു ആണോ മൂന്നാമത്തെ സി എച്ച് ടു ആണോ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി
അൽഫായുർവേദൻ ആദ്യത്തെ സി എച്ച് ടു ആ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സി എച്ച് ടു അല്ലേ ഇതാണോ അതാ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഇപ്പറ അതാണ് ആൽഫ കാർബൺ കാരണം സി സി എച്ച് ഒ ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അപ്പൊ അതിനെ പിരിച്ചെഴുതണം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി എച്ച് ടു എന്നല്ലേ അത് കിടക്കണേ അതിനെ സി എച്ച് എച്ച് എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് എച്ചിന് പ്ലസ് ചാർജ് കൊടുക്കണം ബാക്കി മൊത്തം സാധനത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിന് ഇപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ മോളിക്യൂളിന്റെ കാർബണിലേക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിന് ഓക്സിജനിലേക്കും കൊടുത്ത് എഴുതുക എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും ഒത്തിരി സമയം കളയാനില്ല കേട്ടോ വേഗം എഴുതിക്കോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതാം എത്ര വരെ ശരിയായിരുന്നു അവനോ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ആദ്യം ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക പ്ലസ് അടുത്ത മോളിക്യൂൾ എഴുതുമ്പോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഈ സി എച്ച് ടുവിനെ പിരിച്ചെഴുതുക സി എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ഒ അങ്ങനെ എഴുതുക അതിനുശേഷം എച്ചിന് പ്ലസ് ചാർജ് കൊടുക്കുക ഈ മൊത്തം ബാക്കി മൊത്തം സാധനത്തിന് മൈനസ് ചാർജ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കാർബണിന് പ്ലസ് ചാർജ് കൊടുക്കുക ഓക്സിജന് മൈനസ് ചാർജ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഉള്ള ഓക്സിജനിലേക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ മൈനസ് ഉള്ള സാധനം മൊത്തം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ കാർബണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ താഴത്തെ എന്ത് എഴുതണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഉള്ള കാർബൺ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ആ കാർബണിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക മുകളിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആക്കി എഴുതുക ആ ഓക്സിജനിലേക്ക് ദൈവം ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വന്നിട്ട് ആ എച്ചിനെ എഴുതുക താഴത്തേക്ക് ദൈ ഈ സാധനം എടുത്തിടണം ഈ സാധനം എഴുതുമ്പോൾ സി എച്ച് ആദ്യം എഴുതുക കാരണം ഈ മൈനസ് ഉള്ള സി എച്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടേ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സി എച്ച് ആദ്യം എഴുതുക സി എച്ചിന്റെ ഇടത്ത് വശത്തേക്ക് ഈ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് അത് എഴുതുക സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അതിന്റെ വലത്ത് വശത്തേക്ക് ഈ സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് അപ്പൊ സി എച്ച് ഒ എഴുതുക ഇത് ശരിയായവര് മാത്രം ഒന്ന് കൈവക്കിക്കേ ഇത് ശരിയായി ഇത് ചെയ്ത് ശരിയായി ആരുടെ ഷാഹിദിന്റെ ശരിയായി അൽവാന്റെ ശരിയായി ഹസ്നയുടെ ശരിയായി ബാക്കിയൊക്കെ പൊട്ട തെറ്റാണോ ബാക്കി എല്ലാവരും തെറ്റിപ്പോയി ആ അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആണ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി എച്ച് ഒ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ തൊട്ട് കടത്തി കിടക്കുന്ന കാർബൺ ആണ് ആൽഫ കാർബൺ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനും ബീറ്റ അതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബീറ്റ കാർബൺ ഇന്ന് ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ കളയുക എന്നിട്ട് ഈ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും നിലക്ക് ഡബിൾ ബോർഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ ഈ സി എച്ച് ത്രീ ആദ്യം എഴുതി പിന്നെയുള്ള സി എഴുതി ആ സിയിൽ ദ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ എച്ച് ദ ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ താഴത്തേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഡബിൾ ബോണ്ട് എഴുതി പിന്നെ ഈ കാർബൺ ഇന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പോയല്ലോ അപ്പൊ കാർബൺ എഴുതി ആ കാർബണിലേക്ക് ഇതേ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വരാൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത താഴത്തോട്ടും മേളിലേക്കും വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളതിൽ ഞാൻ ഈ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ കൊടുത്തു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ള ഇടത്ത് സി ഒ സി എച്ച് ഒ കൊടുത്തു ഇതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡി ഹൈഡ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഞാൻ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ നിൽക്കുന്ന സകല റിയാക്ഷനും എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല
അപ്പൊ നമ്മള് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി നാല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നോക്കിക്കേ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പീൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പീൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ അത് ഈ ചാപ്റ്റർ ചോദ്യം തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യമല്ല അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെഥനാൾ വിത്ത് മീതി ഇതും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യമല്ല അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാറിയിട്ടേക്കണതാണ് അപ്പൊ അത് അത് വിട്ടേക്ക ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിട്ടേക്ക അത് ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വിത്ത് ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഫെല്ലിംഗ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ലാത്ത ആളാരാണെന്ന് അപ്പൊ എല്ലാരും ബുക്കിൽ എടുത്ത് ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എഥനാൾ എഥനാളിന്റെ ഫോർമുല എന്താ എഥനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ അതാണ് എഥനാൾ പ്രൊപ്പനാൾ പ്രൊപ്പനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ ബ്യൂട്ടനാൾ ബ്യൂട്ടനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ പിന്നെ ബെൻസാൾഡ് ഹെഡ് ബെൻസാൾഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഈ നാലു പേരിൽ ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് നൽകില്ലാത്ത ആളാരാണ് അതാണ് ചോദ്യം ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യില്ലാത്ത ആൾ ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യില്ലാത്ത ആളാരാണെന്ന് ആൻസർ അറിയാവുന്ന ഒരു കൈ നോക്കിക്കേ ഉത്തരം അറിയാവുന്നവര് ആലിയ എന്നാ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ആലിയ പറഞ്ഞേ അതിന്റെ കാരണം എന്നാ ആ അങ്ങനെ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ആരോമാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡും കീറ്റോണും ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആകെ ഒരു ആരോമാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡേ ഉള്ളൂ കീറ്റോൺ ഇല്ല ആ തന്നേക്കണ ലിസ്റ്റിൽ ആരും കീറ്റോൺ ഇല്ല അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട ആൾഡിഹൈഡ് ഇല്ല ആരോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബെൻസീൻ റിംഗ് ഉള്ളതിനെയാണ് ആരോമാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് ഫെല്ലിംഗ് ടെസ്റ്റ് നൽകില്ലാത്ത സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ വിൽ യു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ ഫോളോയിങ് കൺവേർഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കൺവേർഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ടൊലീനെ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കണം ഈ കൺവേർഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമോ എന്ന് നോക്കി ടൊലീനെ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കണം കൺവേർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് എന്നുള്ള സെഷനിലുണ്ട് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ടൊലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ ടൊലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൊലീൻ മീൻസ് വാട്ട് ബെൻസീനിലേക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ടൊലീൻ ഇതിനെ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കണം ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബെൻസീനിനെ സി എച്ച് ഒ ഇതാണ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഇങ്ങനെ ആക്കണ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കൈ പൊക്കിക്കേ വിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഹസ്ന പറഞ്ഞേ ഏത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എത്ര തവണ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ ചോദിച്ചെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻ ആണ് എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ അത് പഠിക്കുക ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ ബെൻസമൈഡ് ആക്കണം ഇതും ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന നോക്കി ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ ബെൻസമൈഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം ഇതാണ് ബെൻസീനിലേക്ക് സി ഒ ഒ എച്ച് ബെൻസമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസീനിലേക്ക് സി ഒ എൻ എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിച്ചവർക്ക് കൈ വെക്കാം എവിടെയാണെന്ന് ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡിനെ ബെൻസമൈഡ് ആക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആസഡിനെ എന്തെങ്കിലും അമ്മ ഇടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാരും ആ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമൊ
താലിക് ആസിഡിന്റെ എഴുതി തന്നേക്കണത് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡിന്റെ എഴുതാൽ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും എഴുതി എടുത്തു വന്നാൽ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതിയാ മതി ആ താലിക് ആസിഡിന്റെ അതിന്റെ താഴെ തന്നെ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെക്കുക എല്ലാരും എഴുതി വെക്കോ ആദ്യം ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് എടുക്കുക ഇതുപോലെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അമോണിയ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡിലെ സിബോവോ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും ഈ എൻ എച്ച് ത്രീയും ഇവിടുത്തെ ഈ എച്ചും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്നാവും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഇത് സിബോവോ മൈനസ് എന്നാവും ഇതിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഒന്ന് കളഞ്ഞു നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിജൻ കളയണം അപ്പൊ സിബോവോയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ പോയാൽ പിന്നെ സിബോ എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ എച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടറിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോയാൽ പിന്നെ എൻ എച്ച് ടു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് ബെൻസമൈഡ് ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡിന് ബെൻസമൈഡ് ആക്കണത് ഈ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചോദ്യമായിട്ട് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ടു ബെൻസമൈഡ് എന്ന് എഴുതുക ഉത്തരായിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അപ്പൊ എന്നാ എല്ലാവർക്കും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ടല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ്സ് ആർ കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം കീറ്റോൺസ് ഇൻ ദർ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എടുത്തേ ബുക്കില് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എടുത്തേ എന്നാ തന്നെ എഴുതി തന്നേക്കണേന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാവോ ആൻമരിയ വായിച്ചേ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നാ എഴുതി തന്നേക്കണേന്ന് 
and the heads can be oxidized to carboxylic acid by treating it with the either a strong oxidizing agent or a mild oxidizing agent അതായത് ആൽഡിഹൈഡിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതാ അതായത് ആൽഡിഹൈഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതിന് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കാം മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൽഡിഹൈഡിനെ കീറ്റോൺ ആക്കി സോറി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ കീറ്റോണിന്റെ കേസ് എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കണത് അതായത് കീറ്റോൺസിന് നമ്മൾക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരെ വിഗറസ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പോപ്പ് ഓഫ് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കീറ്റോണിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പോപ്പ് ഓഫ് റൂൾ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ റൂൾ അടക്കം പഠിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് അതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾഡിഫൈഡ് എഴുതുക നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓക്സിഡൈസിങ് സി ആർ ഒ ത്രീയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുക എന്നിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ആൾഡിഹൈഡ് മാറി ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും സി എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് മാറ്റി സി ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആൾഡിഹൈഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹീറ്റോണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോപ്പ് ഓഫ് റൂൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പോപ്പ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി തന്നേക്കണേല് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ബൈ ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബെൻസീനിനെ നാല് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് നാല് റിയേജന്റ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എച്ച് സി എൽ അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് സി യു സി എൽ കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും അതിനെയാണ് ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വിത്ത് ഫോളോയിങ് റിയേജൻസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ തയോണിൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്ലോറിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ലിത്തിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ബാർഗീത ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് എഴുതി തന്നേക്കണേ എസ് ഒ സി എൽ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി എല്ലാരും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി തന്നേക്കണത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും എഴുതി തരാത്തതുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ എഴുതാത്തതുണ്ടോ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തില് എസ് ഒ സി എൽ ടുവിന്റെ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചേ എന്ന് വായി ആരാ ഹസ്ന വായിച്ചേ പ്രോഡക്റ്റ് ആർ സി ഒ സി എൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് എസ് ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ ലിത്തിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് വീതറും വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനിൽ എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണത് ആർ സി ഒ എച്ചിനെ ലിത്തിയം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് വീതറും വെച്ച് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ക്ലോറിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് അങ്ങനെ എന്നാ കിട്ടുന്നത് അത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആ എച്ച് വി സെഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഹെൽ വൊൾഹാഡ് സെലിൻസ്കി റിയാക്ഷൻ അതാണ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ക്ലോറിനും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ എഴുതി തന്നേക്കുന്നത് എക്സ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും എഴുതി തന്നേക്കണേ അപ്പൊ എക്സിന് വരും ക്ലോറിൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ചിലപ്പോ ക്ലോറിൻ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതി തന്നേക്കണേ എങ്ങനെയാണ
write a test to distinguish between aldehydes and ketones so ithirayam munbu maakin uttaram parna yodiyalle aldehyde and ketone name distinguish cheyanayitte onengi tollens test allengi pellings test edengal test ubayichitte distinguish cheyam adutha how will you prepare benzaldehyde by etard reaction kando veendu adu direct choichekwa etard reaction vali enganeyana benzaldehyde ne prepare cheyanayenu already edu thannittundallo adu kaanandu padikya adutha how will you bring about the following conversion de ee moonu conversion onnu cheyavo onnu nokki ipo irunna onnu cheyavo onnu nokki ethanolinu ethanoic acid aakanam ethanol nu parna endha aadi ningal ee chodyam eduthuga ethanol to ethanoic acid nu eduthuga book il ennattu എഥനോളിന്റെ ഫോർമുല എന്താന്ന് നോക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നാ ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ എഥനോളിനെ എഥനോയിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റണം എങ്ങനെയാന്ന് ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർക്ക് പറയാം ഒരു ആൽക്കഹോളിനെ നേരിട്ട് ആസ്വദാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആർക്ക് പറയാൻ ആൻസർ കൈ പൊക്കിക്ക് ഉത്തരം അറിയാവുന്നവര് ദൈവം സഹിച്ച ആർക്കും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ ആസിഡാക്കാൻ ഈ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ ആസിഡാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ത് പേരാ വിളിക്കണേന്ന് അറിയാവോ അതെങ്കിലും അറിയോ ആസ് ആൽക്കഹോളിനെ ആസിഡാക്കുന്ന റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ എന്ത് തരം റിയാക്ഷൻ അത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണോ അതോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താം അങ്ങനെ എന്ത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താം ഷാഹിദ് ആൽക്കഹോളിനെ ആസിഡാക്കണത് എന്ത് എന്ത് തരം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണോ ആൽക്കഹോൾ ആസിഡ് ആവണത് റിഡക്ഷൻ ആണോ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ ഓക്സിഡേഷൻ കേട്ടോ ആൽക്കഹോളിനെ ആസിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോ എഥനോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഇപ്പൊ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റോ അങ്ങനെ വല്ലതും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറിക്കോളും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിക്കോളും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഈ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ ഈ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറണം അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എപ്പോഴും സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഓർത്താൽ മതി പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എപ്പോഴും പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും അടുത്തത് ബെൻസ് അമൈഡിനെ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആക്കണം അതെങ്ങനെ ആക്കണത് ബെൻസ് അമൈഡ് ബെൻസ് അമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിനെ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആക്കണം ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം സി ഒ ഒ എച്ച് അങ്ങനെയാക്കും ബെൻസ് അമൈഡിനെ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആക്കണം എങ്ങനെയാ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ സമയം മനസ്സിലാക്കി ആസ്വദാക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സെക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എടുത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് അതിന്റെ അകത്ത് From nitriles and amide, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം നൈട്രൈൽസ് ആൻഡ് അമൈഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് എന്നുള്ള എടുത്ത് ഫ്രം നൈട്രൈൽസ് ആൻഡ് അമൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അമൈഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് ആക്കണത് എന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ മതി ചുമ്മാ വാട്ടർ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഹൈഡ്രോളൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു അമൈഡിനെ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് അപ്പൊ അത് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കോളും ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടാവും അമൈഡിനെ ആസിഡ് ആക്കാനായിട്ട് 
എഴുത്തന്നുണ്ട് എഴുത്തന്നുണ്ടാവുന്നല്ല എഴുത്തന്നുണ്ട് ഷാഹിദ് ഓഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തേ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എത്ര ചോദ്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണോ വായിച്ചത് അതോ പാട ചാപ്റ്റർ ആണോ വായിച്ചത് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാന്ന് വന്നിരിക്കണത് ഏതൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പഠിച്ചില്ല നന്നായി കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് കേട്ടോ ഒന്നും അപ്പൊ അടുത്ത 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 നോക്കിക്കേ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ടു മെറ്റാൻ ഹൈഡ്രോ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് അതെങ്ങനെയാ ബെൻസാൾഡിഹൈഡിനെ മെറ്റാൻ ഹൈഡ്രോ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതും ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബെൻസാൾഡിഹൈഡിനെ മെറ്റാൻ ഹൈഡ്രോ ബെൻ അതെങ്ങനെയാ ആദ്യം ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് എടുക്കുക സി എച്ച് ഇതാണ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് അതിനെ ജസ്റ്റ് നൈട്രേഷൻ ചെയ്താൽ മതി നൈട്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുക ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ടു ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം മെറ്റാൻ ഹൈഡ്രോ ബെൻസാ ബെൻസോയ്ക്ക് അത് കിട്ടും ഇതാണ് ബെൻ ബെൻസാൾഡ് ഹെഡ് സോറി അതിനകത്ത് മെറ്റാ മെറ്റാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പൊസിഷൻ അത് ഈ പൊസിഷൻ ഇവിടെ എൻ ഒ ടു വരും അതാണ് മെറ്റാൻ ഹൈഡ്രോ ബെൻസാൾഡ് ഹെയ്ഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാ മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും മുപ്പത്തി നാല് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ടേക്കിംഗ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തല്ലോ റൈറ്റ് ദ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കൺവേർഷൻ ഈ താഴെ തന്നേക്കണ റിയാക്ഷൻസിന്റെ പേരെഴുതാൻ ആ താഴെ തന്നേക്കണ റിയാക്ഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് അതിന്റെ പേരെഴുതാനാ ചോദിച്ചോളൂ പേരെഴുതിക്ക എല്ലാവരും എല്ലാവരും പേരൊന്ന് പേര് എഴുതണ്ട പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി പേര് എന്ത് പേരാന്ന് പറഞ്ഞു അസ്ലം റഷീദ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്നാന്ന് നോക്ക് നോക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണൂലേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്കിലും പഠിച്ചു എന്ന് ഒരാൾ പറയാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ കൊല്ലത്തെ ട്യൂഷൻ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്കിലും ഒരാൾ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാലും പഠിച്ചില്ല 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 എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണാം റെക്കോർഡ് എഴുതാൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണും ഇത് കാണും മറ്റേത് കാണും മറച്ചത് കാണും ഏഹ് നിലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ മുജീബ് സാർ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ ആണ് നിങ്ങളുടെ അത്ര വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കലാ പരിപാടി എന്നാണ് സാറ് സാറ് പറഞ്ഞത് സാറാണല്ലോ മൂവാറ്റയിലുള്ളത് നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ആ ഫെൻസ കൈ വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാ ഫെൻസ പറഞ്ഞ എന്താ റിയാക്ഷന്റെ പേര് ആ റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആണത് റോസ ഹൈഡ്രജൻ അത് ആ റിയാജന്റ് കാണുമ്പോ തന്നെ പറയണം ഹൈഡ്രജൻ പലേഡിയം ബേരിയം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാജന്റ് റോസൻ മണ്ട് റിയാക്ഷന്റെ റിയാജന്റ് മാത്രം അതിന് വേറെ ഒരു റിയാക്ഷനിലും അത് ഉപയോഗിക്കണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റോസൻ മണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്നാ സംഭവിച്ചേക്കണേ ഒരാൾഡിഹൈഡിനെ ആസിഡും ആൽക്കഹോളും ആക്കി മാറ്റിയേക്കുക അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മോളിക്യൂളിനെ തന്നെ ഓക്സിഡൈസും ചെയ്തു ഒരു മോളിക്യൂളിനെ തന്നെ റെഡ്യൂസും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ നാലിയ പറഞ്ഞ് ാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരാൾഡിഹൈഡിനെ തന്നെ ആസിഡും ആക്കും ആൽക്കഹോളും ആക്കും ക്യാനിസാറോ റിയാക്ഷൻ ആണ് 
അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ നോക്കി ഹൗ ആർ ദ ഫോളോയിങ് കൺവേർഷൻസ് അച്ചീവ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണതെന്ന് സയനൈഡിനെ ആസിഡ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇനി ഞാൻ പറയണില്ല ഇതിന്റെ പേരാണ് എച്ച് വി ഇസഡ് റിയാക്ഷൻ എച്ച് വി ഇസഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒച്ചിനെ സി എച്ച് ടു സി എൽ സി ഒ ഒച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് എച്ച് സി എച്ച് വി ഇസഡ് ആണെന്ന് കാരണം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒച്ച് എന്നുള്ളതിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണിനെ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കും ആ ആൽഫ കാർബണിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ അല്ലെ ഈ ക്ലോറിൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് എച്ച് വി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൽഫ ഹാലോ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് എച്ച് വി സെഡ് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ആൽഫ ഹാലോ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഹാലജൻ കയറിയിരിക്കും അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഏതാ സി എച്ച് ത്രീയിലുള്ള മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ കാരണം സി ഒ ഒച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ ആണ് ആൽഫ കാർബൺ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഹാലജൻ കയറിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എച്ച് വി ഇസഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എച്ച് വി ഇസഡ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എങ്ങനെയാ നടത്തിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ റിയേജന്റിന്റെ പേര് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ക്ലോറിൻ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലോറിനും റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ആണ് അവിടുത്തെ റിയേജന്റ് ഇവിടെ സൈനൈഡിനെ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ആക്കുന്നതാ അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് സൈനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രൈൽ നൈട്രൈലിനെ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ആക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ നോക്കി നൈട്രൈലിനെ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ആക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ആവില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് അമൈഡ് ആയിട്ട് മാറും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു എന്നായിട്ട് മാറും അതിനെ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് ഞാൻ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നൈട്രൈലിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാതെ അമൈഡ് ആവും അമൈഡിനെ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വീണ്ടും ആസിഡ് ആവും ഫ്രം നൈട്രൈൽസ് ആൻഡ് അമൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇനി വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം ആരോടെ ചോദിക്കണേ കൃഷ്ണാനന്ദ് ഒന്ന് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത കൃഷ്ണാനന്ദ് ഈ ഈ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണാനന്ദ് എന്നാ തോന്നുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നേടി പോകാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ പഠിച്ച പഠിച്ചില്ലല്ലോ കെമിസ്ട്രിയുടെ പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ തലേ ദിവസം ഇരുന്ന് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലയാഴ്ച ഇരുന്ന് പഠിക്കാം തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ തലയാഴ്ച തലയാഴ്ച ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓടുന്ന തോന്നുണ്ടോ ഓടില്ല ഓടില്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം കണ്ടപ്പോ തോന്നി കാണൂലോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഓർഗാനിക്ക എല്ലാം നെയ്ബർ റിയാക്ഷൻസ് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാണ്ട് നിർത്തിയൊന്നുമില്ല പ്ലസ് വണ്ണിലെ പോലെ അല്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം വളരെ കുറവായിരുന്നു എല്ലാം തിയറട്ടിക്കില്ല അത് ചിലപ്പോ പ്ലസ് പരീക്ഷയുടെ ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ കാരണം അന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അന്ന് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിലും കിട്ടില്ലേ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയണു അങ്ങനെ കിട്ടില്ല കാരണം ഓർഗാനിക്കിന്റെ സാധനം പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളുക ഉള്ളതിലും വേഗം തുടങ്ങിക്കോളുക ആ സംശയമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോളുക അതല്ലാണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഈ താളം തുള്ളി താളം തുള്ളി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി ഒന്നും നീങ്ങില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ അത്രയാണ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി എത്രാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കു
ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായവര് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ ഷാഹിദ് പറഞ്ഞു ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ാണ് <laughs> വരും <laughs> <laughs> എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഇതാണ് അത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് കെ ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നാണ് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് വരെ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് കെ ഒ എച്ച് ആയിരുന്നു എച്ച് സി ഒ ഒ കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ സോൾട്ട് ആക്കി എഴുതിക്കൊള്ളണം രണ്ടാമത്തത് മെഥനോള് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നേക്കണേൽ കെ ഒ എച്ചിന് വരെ എൻ ഒ എച്ച് ആയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ എ ഒ എച്ചിന് വരെ കെ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും എൻ എ ഒ എച്ചിന് വരെ കെ ഒ എച്ച് രണ്ടും സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണല്ലോ ഇത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ആർ ദ കൺവേർഷൻ വീണ്ടും കൺവേർഷൻ ആണ് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡിനെ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആക്കുക ഈ കൺവേർഷന്റെ പേരല്ലേ റോസൻമണ്ട് സിന്തസിസ് അപ്പൊ ഇതാണ് റോസൻമണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആണിത് അടുത്തത് അസറ്റിക് ആസിഡിനെ ക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആക്കുക ഇതാണ് എച്ച് വി സെഡ് റിയാക്ഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ചിനെ സി എച്ച് ടു സി എൽ സി ഒ എച്ച് ആക്കുക ബെൻസീനെ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുക അതാണ് ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ അടുത്തത് എഥനാളിനെ ഈതൈൻ ആക്കി മാറ്റുക അത് ഏത് റിയാക്ഷനാ എഥനാളിനെ ഈതൈൻ ആക്കി മാറ്റണത് ഏത് റിയാക്ഷനാ എഥനാളിനെ ഈതൈനോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണല്ലോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ആക്കി ആ അതേതാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതേതാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോന്ന് നോക്കി എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടിയോന്ന് നോക്കി ഏത് റിയാക്ഷൻ ആന്ന് അത് നമ്മളുടെ ആ ഇതാണ് ഏതാ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലേ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഏറ്റവും അവസാനം ആ സാധനമാണത് അതല്ലാണ്ട് ഒരു ആൻസർ കിട്ടാൻ വഴി വഴിയില്ല ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ തന്നെയാണ് അത് പക്ഷെ ആദ്യ എഥനാളിനെ എഥനോയിക്ക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നിട്ട് എഥനോയിക്ക് ആസിഡിനെ സോഡിയം എഥനോയിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാം ഓക്സിഡൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് സി ആർ ഒ ത്രീയോ എന്നിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ സോഡിയം മറ്റേ എൻ എ ഒ എച്ച് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സോഡിയത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ആക്കുക അതിനെ അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ എൻ എ ഒ എച്ച് എന്നോ അങ്ങനെ വല്ലതും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ എന്ന് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ നെ ഇല്ല അപ്പോഴും അത് ഈതൈനാവില്ലല്ലോ അത് മീതൈനെ ആവുള്ളൂ എത്ര നാളെന്നെ ഈതൈനാക്കണോ ആ ആലോചിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല ഇതല്ല ഈ മെത്തേഡല്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അവിടെ വട്ടം വരച്ചോ അത് ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അത് അത് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമേ കാണൂ ചിലപ്പോ ചോദ്യം തെറ്റായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ അടുത്ത മുപ്പത്തി ഏഴ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് നോക്കാം സജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഫ്രം ടൊളിവീൻ അതാണല്ലോ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ടൊലിവീനിൽ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എറ്റാർഡ് റിയാക്ഷൻ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ ഡിഫർ ഇൻ ദയർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹൗ ഡു ദ റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ടൊളൻ ഫ്രീ ഏജന്റ് ആൽക്കഹോൾ രണ്ടും ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൾഡിഹൈഡ് ടൊളൻ ഫ്രീ ഏജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കീറ്റോൺ ടൊളൻ ഫ്രീ ഏജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കീറ്റോൺ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല
ഇനി അവർ ചോദിച്ചേക്കാണ് ആൽഡിഹൈഡും ആൽക്കഹോളും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും കീറ്റോണും ആൽക്കഹോളും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും അത് ഞാൻ ആ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള എടുത്ത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ എന്നുള്ള എടുത്ത് ആൾഡിഹൈഡും ആൽക്കഹോളും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത അസറ്റാളും ഹെമി അസറ്റാളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ ഹെമി അസറ്റാളും അസറ്റാളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അതാണ് ആ സാധനമാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി തന്നേക്കണ സാധനം ഒരു കാര്യം വിടാണ്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്ക പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്താലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശവാണിയിൽ പാട്ട് കച്ചേരി വെച്ചേക്കണ മാതിരി ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യവും പറയണം ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരവും പറയണം എല്ലാ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രോതാക്കളാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ട പാട്ട് പാട്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ തളം പിടിച്ചത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മറ്റേ ഒരു 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 കാര്യമില്ല അല്ലേ സംഗീത കച്ചേരി കേട്ടോണ്ടിരിക്കണ മാതിരി ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തളം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സുഖ സുഖ സൗ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ എഴുതണം ഞാനല്ലേ അല്ലേ അല്ലെ സാറല്ലേ പരീക്ഷ എഴുതണത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അപ്പൊ സാറല്ലേ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആണ് ഞാനാണ് ഞാനാണല്ലോ പരീക്ഷ എഴുതണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യം പറയാ ഞാൻ തന്നെ എറ്റാർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഇക്വേഷൻ പറയാ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി തരിക നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നുണ പറയണതല്ലേ അൽവാനെ സമയം കിട്ടണല്ലോ എന്നൊക്കെ അല്ലെ അൽവാൻ ഒന്ന് ഓടി ഓൺ ചെയ്തേ വെറുതെ നുണ പറയണതല്ലേ ഇന്നലെ നൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു മീറ്റിംഗില് നൈഫിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ മറന്നുപോയി ചുമ്മാ നുണയും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണതല്ലേ അൽവാനൊക്കെ ഇല്ല അല്ല ഈ ജനുവരിയില് എല്ലാവർക്കും റെക്കോർഡും ഒക്കെ കൊടുക്കണ ഇപ്പഴാ അവസാനം കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കും ആ അപ്പൊ എപ്പഴാ ഇതിന് ഇതൊന്ന് പഠിക്കണേ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ സാധനം അൽവാൻ തോന്നണ്ടോ ഒരാഴ്ച എങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നണ്ടോ അത് പറ്റൂല പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ പഠിക്കണ്ട എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഈ സാ ഈ സാധനം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നാണക്കേട എനിക്കും കടയാ ഈ പുള്ളി ഇത്രയും നാളെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പൊട്ടിയില്ലോ എന്നല്ലേ പൊട്ടി നിങ്ങളൊരു കുന്തം പഠിക്കാതെ ഇട്ട ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ മോശം കൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയേ ഇല്ല കാരണം ഞാനത് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാ പഠിപ്പിച്ചേക്കണം അതെനിക്ക് നല്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ നിങ്ങളൊരു കുന്തം പഠിക്കാൻ ഇട്ടാ അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷെ ആ കാര്യം നോക്കുമ്പോ തന്നെ മുത്തു ക്ലാസ്സിൽ ട്യൂഷന് പോയതാ പിള്ളേര് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പൊട്ടി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ജോലിയും കൂടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അയക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഇത് പഠിക്കും ഒന്നും പഠിക്കണില്ല നിങ്ങള് കെമിസ്ട്രി മാത്രം ഉള്ളോ ഇങ്ങനെ അതോ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ മാത്സും ഫിസിക്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഒന്നും പഠിക്കണല്ലേ ഉം എല്ലാം കണക്കാ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം കേട്ടോ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ച് എത്തിക്കാമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഉള്ള സാധനം കുറെ കാണാൻ പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ വായിച്ചാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തല കയറിയിരുന്നിരിക്കും ഈ സാധനം തല കയറില്ല കേട്ടോ ഉള്ള സത്യം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം അതുകൊണ്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചോളൂ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഓരോ റിയാക്ഷൻ എങ്കിലും ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഹെമി അസറ്റാൾ അസറ്റാൾ ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈതേൻ ആക്കി മാറ്റണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റണം ഗീതേൻ ആ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഇത് ഈ ഈ സാധനം ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറ്റും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ആദ്യം ഈ സി പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് എടുക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ചിനെ എടുക്കുക അതിനെ ആദ്യം നിങ്ങൾ എൻ എ ഒ എച്ചു ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഈ സി ഒ ഒ എച്ചിലെ എച്ചും എൻ എ ഒ എച്ചിലെ ഒ എച്ചും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഈ എച്ചിന് പകരം ഈ എൻ എ കയറിയിരിക്കും അ
പ്രേവ ഇറങ്ങിയാലും പ്രൊപ്പനോയ്ക്ക് ആശ്രിന ബ്യൂട്ടൈൻ ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ ശരിക്കും പഠിക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് എനിക്കത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് ഈ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഒക്കെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലല്ലേ ഗുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ അത് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ കോൾപ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യമല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ നിങ്ങളൊരു അമ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇൻട്രോയിൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തേ ഞാൻ ആദ്യം ആ വിട്ട് കളഞ്ഞ ചോദ്യം അത് ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ അതായത് ഈ ചോദ്യം എഥനാളിനെ ഈതൈൻ ആക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അത് അത് ആക്ച്വലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ എഥനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇതാണ് എഥനാൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇതിനെ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷന്റെ റിയേജന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സിങ്ക് അമാൽഗോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എലും ആണ് ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷന്റെ റിയേജന്റ് അപ്പൊ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണേ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അതായത് ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഒ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം സി എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സിഒ എന്നുള്ളതിന് പകരം സി എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എച്ച് സി എച്ച് ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് തന്നെയല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പിന്നെ ഒരു എച്ചും അപ്പൊ സി എച്ച് ടുവിന്റെ കൂടെ എച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് വരും ഈ ദൈന്ന് വരും അത് ഞാൻ മറന്നുപോയതാ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടത്തേണ്ടത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എത്തനാളിനെ ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി സിഒ എന്ന് എഴുതണതിന്
അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പിന്നെ ഒരു എച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് ആ സി എച്ച് ടു എച്ചും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ആ സി എച്ച് ത്രീ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഈ തെയ് ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷൻ ആ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ സാധനം കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സാധനം എഴുതി തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെയാ പക്ഷെ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എഴുതി തന്നിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വന്ന് സാധനം എഴുതി തന്നിട്ടോ എന്ന് നോക്കി എല്ലാരും ആ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ നോക്കാമോ ആ എച്ച് ബി സെഡ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ മുമ്പായിട്ട് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എഴുതുന്നുണ്ടോ ആ അത് അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവരത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് പറയാത്തത് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ജസ്റ്റ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പക്ഷെ വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ കോൾസ് ആ കഴിഞ്ഞു അല്ല പഠിച്ചേക്കണേ അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് പഠിച്ചേക്കണേ കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഈ കൊല്ലം പഠിച്ചത് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല പിന്നെയാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അല്ല അപ്പോൾ കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അടുത്ത അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്താ സംഭവം അടുത്ത അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഇപ്പം അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാക്കി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സമയം പോകും കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ആസെറ്റ് മോളിക്കുകളുടെ എൻ എ വച്ച് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൽക്കെയിൻ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം കിട്ടുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതാണ് ഈ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അവര് ഈ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡിനെ ബ്യൂട്ടൈൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഉറപ്പല്ലേ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലാന്ന് ഉറപ്പാ ഓക്കെ അപ്പൊ മുപ്പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ചോദ്യ ദൈവ് ഹൗ ഡു യു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കീറ്റോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്റെ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതി തന്നുണ്ടാവും എല്ലാരുന്നു ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ എന്നുള്ള എടുത്ത് എടുത്ത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ബുക്കിൽ എടുത്ത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഈ ചോദ്യവും ഇതിന്റെ ഉത്തരവും കാണും സ്റ്റെറിക് റീസൺ ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് സാധനം എഴുതി തന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ആലി ഒന്ന് വായിച്ച് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺ എഴുതി തന്നിട്ടല്ലേ ആ അതും കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി അത് വായിക്കണ്ട അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾഡിഹൈഡ് കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആവുന്നത് കീറ്റോണിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് എന്താന്ന് അത് ഞാൻ ബുക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ റിയാ അത് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ അത് അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആർ ലോവർ ദാൻ ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിനേക്കാളും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണ് ആൾഡിഹൈഡിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്നായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ കാരണം ആൽക്കഹോളിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉള്ളൂ ആൾഡിഹൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉള്ളയിടത്ത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം രണ്ട് ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി പിടിച്ചിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ബോയിൽ പെട്ടെന്ന് തിളക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ പെട്ടെന്ന് തിളക്കില്ല ഓൾറെഡി പറഞ്ഞേക്കണതാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആൾഡിഹൈഡ്സില് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് തന്നെ പറയണം കേട്ടോ വെറുതെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പറഞ്ഞ പോരാ
നാളെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്ന് ആൽക്കഹോൾസ് പിന്നോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് ആണ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചോണ്ട് വരിക എല്ലാരും അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ എല്ലാരും അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇതാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻസർ എഴുതിക്കേ വെൻ ആൻ ആൾഡിഹൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് വെൻ ആൻ ആൾഡിഹൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് വെൻ ആൻ ആൾഡിഹൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇംപ്യൂരിറ്റി വെൻ ആൻ ആൾഡിഹൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഈസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് കോമ ഓൺലി ദ ആൾഡിഹൈഡ് ഓൺലി ദ ആൾഡിഹൈഡ് ഓൺലി ദ ആൾഡിഹൈഡ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓൺലി ദ ആൾഡിഹൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ ഓൺലി ദ ആൾഡിഹൈഡ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ ടു ഗീവ് ദ അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് 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 ബ്രാക്കറ്റിലെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ എന്ന് കൊടുത്തോളുക ബ്രാക്കറ്റിലെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുക ബട്ട് ദ ഇംപ്യൂരിറ്റി ബട്ട് ദ ഇംപ്യൂരിറ്റി ബട്ട് ദ ഇംപ്യൂരിറ്റി വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ബട്ട് ദ ഇംപ്യൂരിറ്റി വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ ബട്ട് ദ ഇംപ്യൂരിറ്റി വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ എ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ ദയർ ഫോർ therefore therefore this method is used for therefore this method is used for therefore this method is used for the purification of aldehydes the purification of aldehydes enda parneykana ende artham nu yan parneyaram nokikyo adayathu ningalde kayil or aldehyde undo nu veruga ആ ആൾഡിഹൈഡിൽ കുറച്ച് ഇംപ്യൂരിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റിനെയും ആൾഡിഹൈഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് സോഡിയം ബൈ സൾഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ ബീക്കറിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് മാത്രമാണ് ഈ സോഡിയം ബൈ സൾഫൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ട് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇംപ്യൂരിറ്റി റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇംപ്യൂരിറ്റി റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് അവിടെ കിടക്കണ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്യൂരിറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും മറ്റേ ആള് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആൾഡിഹൈഡ് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇംപ്യൂരിറ്റി അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത ഏതാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സെവൻത്ത് ചോദ്യം നോക്കാം സെവൻ സെവൻ ഏതാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് റെഡ്യൂസ് സ്പെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റുമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റ് which one of the following among reduces felling reagent felling reagent reduce cheyunna aare aanu nammal edu thannittundallo aareya aliphatic aldehyde na mathralle reduce cheyulu alle inda aliphatic aldehyde edakkya aliphatic aldehyde idu mathralle ullu ethanol ethanol mathrana aliphatic aldehyde ullu kaaranam enda propanone nu parna ketone ketone reduce cheyilla benzophenone nu parnal ketone adu reduce cheyilla ബ്യൂട്ടനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കീറ്റോണാ അതും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഫെല്ലിംഗ് ഫ്രീ ഏജന്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആലിഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് മാത്രമാണ് എഥനാള് മാത്രമാണ് ആലിഫാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കീറ്റോണാ കീറ്റോൺ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് വെൻ ആൾഡിഹൈഡ്സ് അണ്ടർഗോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഫോളോയിങ് റിയാജന്റ് ആൾഡിഹൈഡ് എച്ച് സി എനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൾഡിഹൈഡും എച്ച് സി എനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ
കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഹൈഡ്രസീൻ ഹൈഡ്രസീൻ മൂന്ന് സാധനമാണ് കിട്ടുന്നത് അസറ്റാള് സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ ഹൈഡ്രസീൻ ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടണമെന്ന് ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നെയ്മ് എഴുതാനേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് ഓക്കെ അതാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഏതാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒമ്പത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഈസ് നോണാസ് എന്താണ് അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിന്റെ പേര് ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജൻസ് അമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജന്റ് കേട്ടോ ടൊള്ളൻ ഫ്രീ ഏജൻസ് അടുത്ത ഒമ്പത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ കീറ്റോൺസ് ടുവേഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻ അത് ഞാൻ പാലിയനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ച സ്റ്റെറിക് റീസണും ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺ ഒക്കെ വായിപ്പിച്ചില്ലേ അതാണ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോണിനേക്കാളും റിയാക്റ്റീവ് ആവുന്നതെന്ന് അടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഗ്യാറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സി എച്ച് ബെൻ സാൾഡിഹൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കാനിസാറോ റിയാക്ഷനിലാണ് കാനിസാറോ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എച്ച് സി ഒ ഒ എൻ എ പ്ലസ് മെത്തനോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ മുമ്പ് എഴുതിയതാ മെത്തനോളും എച്ച് സി ഒ എൻ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ അടുത്ത റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ക്ലോറിനും വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൽഫ കാലോ അപ്പൊ ഇത് സി ഒ ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാർബൺ ആൽഫ കാർബൺ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് ക്ലോറിനെ കേട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എന്നുള്ളതിന് വരും സി എച്ച് സി എൽ സി ഒ ഒ എച്ച് എച്ച് വി സെഡ് റിയാക്ഷൻ ആണത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ക്ലോറിനെ കേറ്റുക ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുക ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുക അവിടെ ക്ലോറിനെ കേറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് പത്തൊമ്പത് അല്ലെ നയൻറ്റീൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം How the conversion of an aldehyde to acetal can be carried out? Let's say, how do you react to acetal? How do you react to aldehyde and alcohol? I have written it in the book. How do you react to aldehyde and alcohol? That reaction is in the book. Okay. Let's take a look at the first one. Let's take a look at the first one. Okay. Nucleophilic addition reaction is a characteristic of carbonyl group. Explain the spe- with the specific example how these reactions take place. That is why we have to say that cyanohydrin is down, sodium bisulfate addition product is down, acetal is down. That is why we have to say that. We have to explain that. We have to explain this with the specific examples. We have to say that in the book. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോഫിലേക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നും എഴുതണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ ഉണ്ടാവുന്നതും അസെറ്റാൾ ഉണ്ടാവുന്നതും എഴുതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻസിൽ ഷോ ദ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫോളോയിങ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ആൾഡിഹൈഡിനാണ് കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ട് മെത്തനാളും ഉണ്ട് എത്തനാളും ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ സ്റ്റെറി ഹിൻഡ്രൻസ് ഏറ്റവും കുറവ് മെത്തനാളിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എച്ച് സി എച്ച് ഒ പിന്നെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ പിന്നെയാണ് കീറ്റോൺ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ കാരണം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്റ്റെറിക് എഫക്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധിക്കും കാരണം ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ആ മോളിക്യൂളിനേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന് വരാൻ പാടായിരിക്കും സ്റ്റെറിക് റീസൺ നമ്മൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച സ്ഥാനം ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ റീസൺ എഴുതിയാൽ മതി സ്റ്റെറിക് റീസണും ഇലക്ട്രോണിക് റീസണും രണ്ട് റീസണും ഞാൻ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് റീസണും എഴുതി വെക്കുക സ്റ്റെറിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് റീസൺ അത്രയാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് അടുത്ത നാപ്പത്തി ആറ് ഷോ ഹൗ ആൾഡിഫൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഫോളോയിങ് റീജൻ സെമി കാർബസൈഡും ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടില്ല ബുക്കില്
ഇത് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലമൻസ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ബുക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോ ആൽഡിഹൈഡും സിംഗ് അമാൽഗോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നേരെ എഴുതുക ഹൗ ക്യാൻ യു മാനുഫാക്ചർ ഫോർമിക് ആസിഡ് ഫ്രം സിവ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യമല്ല അത് എഴുതണ്ട സജസ്റ്റ് എ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദിസ് ആസിഡ് ഫ്രം സെപ്റ്റിക് ആസിഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ വേണമെന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം നാപ്പത്താറ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത എട്ട് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്തായിരുന്നു നോക്കി ഓ അത് നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണല്ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള ഹാലോഫോം ടെസ്റ്റ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നേരെ തന്നെ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഹാലോഫോൺ ടെസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്താറ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് റെഡ്യൂസ് ടൊള്ളൻസ് റിയേജന്റ് ടൊള്ളൻസ് റിയേജന്റ് എന്തിനാ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്തിനാ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ ടൊള്ളൻസ് റിയേജന്റ് എന്തിനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ടൊള്ളൻസ് റിയേജന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആലി ഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് അപ്പൊ അത് ഇതേ ഇത് കീറ്റോണ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇതും കീറ്റോണ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇതും കീറ്റോണ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇതല്ലേ അലി ഫാറ്റിക് ആൾഡിഹൈഡ് ഉള്ളു അപ്പൊ മെത്തനാൾ ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് മെത്തനാൾ സിൻസ് ബോത്ത് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് പ്രോസസ് കാർബണൈൽ ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പ് ദ അണ്ടർഗോ സിമിലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എഴുതി തന്നേക്കുന്ന സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി Explain aldol condensation with an example. Uh, Paul already said that. Aldol condensation. We will talk about this. 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 We will talk about the other questions. 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 We will talk about the question paper. We will talk about the other questions. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാണ്ട് ഒരാളും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കാരണം റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യ സ്റ്റേറ്റുകാർ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എക്സാമിന് പോവാവുള്ളൂ എക്സാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് പഠിക്കുക എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും ഓക്കെ നാളെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചോണ്ട് വരാം കേട്ടോ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ Thank <laughs> you.